Parliamo del personaggio, la scelta del personaggio ha caratteristiche particolari che rivelano poi che la natura umana in 300 anni di storia non è che poi è progredita così tanto da rendere non più attuale il personaggio che Diderot aveva pensato. La scelta di un personaggio con queste caratteristiche intellettuali e umane etiche, tra virgolette, che può, eh, essere, può significare sia l'avere un'etica sia il non avere un'etica, perché questo personaggio è in bilico no? tra bene e male. Ha un significato particolare la scelta di questo personaggio? Mm. Ma sì, insomma, lui non è né immorale né morale, è amorale, si colloca lì, cioè uno che ha smarrito il, il, il discrimine, la, la, la soglia tra tra l'essere buono e cattivo, una dimensione quasi infantile, dei bambini, i bambini fanno del male ma non sanno che stanno facendo del male, lui ha, lui ha smarrito, si è, si, è, si è ritagliato questo suo mondo un po' paradossale in cui tutto è uguale al contrario di tutto e Diderot che invece è l'altro protagonista dello spettacolo, eh, che poi è l'autore, il filosofo, il luminista di Diderot, cerca di spiegargli che poi la vita è fatta tutti i giorni di piccole scelte e quindi c'è necessità di scegliere sempre, quindi cerca di, di portarlo verso una strada di, di cittadinanza in qualche modo. No? Cioè, non bisogna essere più sudditi ma cittadini, essere cittadini è una cosa meravigliosa si acquisiscono dei diritti straordinari, però ci sono anche dei doveri. Ecco, questi piccoli doveri forse all'epoca e oggi facciamo sempre un po' più fatica a farli. La seconda domanda è... ha avuto già una risposta parziale da lei durante l'intervento, perché eh, io volevo chiederle se lei personalmente sente di avere delle affinità con questo personaggio e se sì, quali? Ma sì, naturalmente, io non... Quando faccio le cose non mi chiamo mai fuori, non dico è eh, lui, guardate che mostro, eh, perché sono personaggi che sono interessanti in quanto ci abitano, sono dentro di noi, sono un po' il nostro diavolo in corpo, questo forse più di altri, è, è appunto nella nostra uh, voglia di vivere comodi senza conflitti, spesso poi abbandoniamo la nostra dimensione morale della vita, delle cose, dello stare al mondo. Eh, io eh, dello spettacolo ho letto che le tematiche che tratta, eh, pur essendo state scritte 300 anni fa, sono comunque molto attuali. Quale di queste, se ce n'è una eh, sopra le altre, eh, sente più attuale, sente che risponde più alla ai problemi che viviamo nel quotidiano? Ma ah, insomma, eh, questo è un testo che manca un po' dalle scene da vent'anni, agli inizi degli anni 90, e in questi ultimi vent'anni questo problema del, del servilismo, del cortigianismo, dell'essere, far parte di una corte, eh, eh, si è un po' accentuato perché abbiamo assistito a un potere molto personalizzato una sorta di monarchia, una specie di sovrano in cui, e quindi insomma, è, la, 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 la qualità del personaggio è diventata molto molto forte, più che, più che in altre epoche e quello mi sembra che sia la, insomma, la chiave più vincente dello spettacolo, quella che fa sì che poi le persone poco alla volta partendo da questa specie di 700 che abbiamo portato in scena Fa, fa il saltino e alloggi al contemporaneo. Quindi se io le chiedo di dare un nome al cortigiano, il nome qual è? Ma è Silvio Orlando, <ride> nel senso che io naturalmente è un percorso mio personale di analisi mia, personale, di capire qual, quanto di quel personaggio è dentro di me, insomma, quanto di mostruoso ho accumulato in questi anni nel tentativo di far arrivare le, le mie idee, oppure di avere successo, oppure di rendermi visibile. Per fare questo spesso neghi te stesso, per arrivare a, a più gente possibile, alla fine 
non arrivi all'unica persona che veramente ti dovrebbe interessare che sei te stesso, cioè la persona che poi vedi tutte le mattine quando ti svegli e stai allo specchio e ti guardi, dici, ma sono sempre io quello, chi è quella persona che sta lì, eh, dove sono andato a finire. Ecco. Eh, esiste un'eccellenza nel male, il male inteso eh, come eh, il sentimento che il nipote di, Ramo, di cui il nipote di Ramo è portatore? Sì, lui cerca di arrivare a un'eccellenza nel male, a essere un personaggio mitologico, mitico, e lui lo lo individua in questo eh, rinnegato di Avignone, uno che sfruttando l'amicizia di un ebreo ne riesce a carpire prima la fiducia, poi le fortune e alla fine lo, lo, lo denuncia pure la Santa Inquisizione, lo, lo manda sul rogo, ecco per lui quello è il suo mito, lui vorrebbe essere come quello lì e questo, in questo c'è dei tecchi abbastanza sinistri con la storia del Novecento e que lui lo fa per scelta, ma nell'epoca nell nostra, nelle epoche vicine a noi, lo abbiamo fatto senza neanche una coscienza di questo, nessuno pensava di essere nazista o fascista, insomma tutti lo erano senza saperlo. Per concludere, eh, tralasciando lo spettacolo e parlando della sua carriera artistica in maniera più generale, visto che la rivista per la quale lavoriamo si chiama Fir Rouge, Qual è il fil rouge della sua carriera artistica? <ride> Ma insomma, la parola che, che lega, che cerca, che, alla quale sono rimasto aggrappato questi anni per cercare di, di mettere assieme i cocci. Ma insomma, la, la, la dignità forse, è una parola insomma, molto, molto importante forse, però insomma è quella che poi alla fine devi cercare sempre di tenere stretta, insomma, devi sempre sentire quanto ti allontani da quell'idea di dignità professionale e etica tua, insomma, senza fare un discorso ovviamente adesso moralistico, cose del genere, però insomma è, sono, il successo poi alla fine è una cosa neutra e tu la devi, si può avere successo in, in tanti modi. Non so, andando buttando sotto una vecchietta con la macchina diventi un po' famoso ecco, eh, oggi l'idea di diventare famoso a prescindere ecco, eh, eh, qualunque cosa facendo qualunque cosa macchiandosi qualunque ignominia ecco, insomma, invece eh, insomma, capire che poi il vero successo è quello che ti sei costruito negli anni con cose che ti corrispondono che rappresentano te stesso ecco, e quindi sì, ma non è che può durare anche, spesso, però, uh, però non sei tu, no? Che non, non ti rappresenti alla fine, appunto, come dicevamo prima, ti guardi allo specchio, ma non sei tu quella roba lì. Poi sei anche famoso, per carità, hai anche i benefici di essere famoso, però poi alla fine, facendo un bilancio, dici, ma che, che me ne frega a me di tutto questo? Ecco. Per concludere, eh, qual è il personaggio che ha interpretato al quale è più legato? Ma insomma, io sono un paio, uno è il mio primo protagonista che fu il portaborse, non fosse altro che perché è stato appunto il primo protagonista, il primo momento in cui è, si è acceso un bel riflettore su di me e la gente non solo mi ha guardato ma mi ha anche visto. Poi forse il padre di, del papà di Giovanni, insomma, quello è stato un momento abbastanza importante nella carriera in cui fai, quando sei giovane magari è anche facile arrivare se hai talento però dopo mantenere questa cosa qui e rinnovarla diventa sempre più complicato difficile trovare i personaggi quindi quello è stato un bel dono la ringraziamo moltissimo le facciamo in bocca al lupo 